一些长老的身上感受过，哇，怎么可能？哎、小子，休要在我面前装神弄鬼！你你你啊，真是无趣。我说这小子没问题吧？哥，这这不可能！曾修怎,怎么会输给这小子？前辈，这场比试想必有结果了。嗯，小有实力超凡，轻松获胜。<笑>天皇城空间虫洞未来三年的管理权也归柳家所有。多谢赤火长老。还不知小有名讳，颜萧。嗯，如今空间虫洞的归属有了结果，颜萧小友既然是代表柳家的炼药师，按照规则，还请小友随我去趟焚炎谷。去焚炎谷，也许有机会拿到完整版的天火三玄变。既然出了手，自然不会推脱，还请前辈稍等片刻。嗯。你真打算去焚炎谷？万一不入虎穴焉得虎子？放心吧，刘青，嗯，有件事得麻烦你一下。不知焚炎谷寻找高阶炼药师，究竟所谓何事？我家谷主大人一直想炼制一枚等级不低的丹药。不过他并非炼药师，这次便是要从邀请的炼药师中选出两位，助他一道炼制。若是成功，焚炎谷定有重谢。原来还有挑选，<笑>当然，即使最后没有被选中，焚炎谷也不会让小友白来一趟。啊，前方便是我们焚炎谷的总部，坐稳了，炎萧小友。小姐，赤火前来复命。小姐，天皇城所引荐的炼药大师已经抵达。炼药大师这么年轻，赤火长老，你不会被骗了吧？小姐。炎霄先生虽然年轻，但他已是六品炼药师，实力更达到斗宗阶别。这般年纪便是斗宗，这位小友还真是年轻有为啊！又是六品炼药师，又是斗宗的，赤火长老，你可别阴沟里翻船啊！啊，莫大师放心，老夫这点眼力还是具备的。啊见过堂堂谷主，各位免礼。这位小友怎么称呼
，在下严萧，见过唐谷主。谷主，这位小友乃天皇城举荐的炼药师。嗯，能够在晋级斗宗的同时，炼药术也有所成就，这可不是简单的事。爹，别光听人耍几句嘴皮子就下定论，之前试过那么多次都失败。活儿，不得无礼。年宵小友，小女如有冒犯，还请勿怪。唐谷主谬赞了，在下只是运气比常人好上一些罢了。嗯，既然人已到齐，那老夫便将此次的事预先说说。老夫需要炼制一枚丹药，而这枚丹药的品阶，算是七品高级。七品高级，炼药并非老夫所擅长，所以需要筛选两名炼药师。能够抵御我那九龙雷罡火的断烧，终于可以见识到九龙雷罡火了。话不多说，各位，测试正式开始。嗯、青儿，今日之事或许是个误会。休要胡闹！这件事不会就这么算了。别着急走啊，凤小姐。作为风雷阁的首席弟子，想必不会言而无信吧？这凤青儿还不给人道歉？风雷阁做事未免也太掉价了吧！哎，就是就是，原来首席大弟子的气量就只有那么点儿。今日之事，是我凤青儿冤枉于你，还望萧炎先生见谅。雷尊者，既然比试结果已出，按照约定，萧炎与你们风雷阁的恩怨也该一笔勾销了吧？萧炎，你技艺胜出，看在封尊者的面上，本尊便不再与你计较。不过，若是日后三千雷动从你这传了出去，那便谁也救不了你了。放心，小子自始知晓。还是雷尊者大量。今日的四方阁大会的确是风雷阁更胜一筹。我建议这一届的四阁首座之位，还是归风雷阁。既然四方阁大会结束，我星陨阁还有要事处理，先不奉陪了。我们走。嗯。青儿，你先前所感应的，真是古皇血晶。绝对错不了，但为何刚才搜查不到？青儿也不明白。你先将古皇血晶一事传回族中，到时候即便是有星陨阁阻拦，以天妖皇族的实力，要收拾那小子也不难。受伤了，先找个地方疗伤。黄血晶，至少是斗尊级别的天妖皇血脉才能提炼而出。幸好先前没被搜查出来，不然被天妖皇族知道，斗尊级别的古皇血晶落到他手里，怕是免不了一场不死不休的追杀。此事，绝不可泄露出去。嗯、既然古皇血晶已经被逼出来了，为何萧炎还这般痛苦？
。若老夫猜的没错，这古皇血晶估计不止三滴，剩下的都还在他体内。先前他将古皇血晶藏在异火之中，虽然躲过了搜查，但异火的高温也让血晶能量散布全世界。如今想要彻底逼出，已无可能。我就不信，能把你提炼出来，还收拾不了你。汇聚一处。一网打尽绝好灵药，糟了！古皇血晶的能量太过狂躁庞大，若是吸收不完，可就玩大了。他这是想靠自己吸收掉古皇血晶。古皇血晶虽然对提升人体强横程度有极大的效果，可身体若承受不住，恐怕会爆体而亡。<笑>一点魔术血晶而已，没那么夸张吧？而且有风前没在，肯定有办法救萧炎的。通过外力强行逼出血晶，即便能救下萧炎，他也会出现极为严重的伤势，哦、恐怕。不知萧炎是否还有其他手段？目前只能静观其变。你们先去外面戒备，别让任何人靠近。嗯为救灵燕，萧炎惹怒了风雷阁和黄泉阁两大势力。为解决麻烦，萧炎决定以黄泉尊者所言，战胜王晨后再带走灵燕。萧炎一路碾压王晨，最终令其惨败，狠狠打脸了轻视自己的黄泉尊者。没想到，王晨却揭穿了萧炎的真实身份，导致萧炎被废天逼入绝境。危急时刻，封尊者因感应到药老的纳戒，出手保下萧炎。萧炎为了结与风雷阁之间因三千雷动而产生的纠葛，答应和凤青儿一战。且看萧炎如何对战风雷阁最强斗技。风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州。
到这般的境地，不过也就到此为止了。你也有提升实力的秘法，也不过是垂死挣扎而已。天妖皇族，怪不得你要亲自出手为他遮盖气息。能够逼得青儿施展本族秘籍，你那故人之徒也不是什么寻常之辈。妖皇圣像，吞天纳地。弟子出了些什么状况？萧炎岂不是要得罪整个天妖皇族？莫非封尊者还真以为那小子能赢？施展本族秘籍的青儿，即便是风雷阁实力强横的长老，都奈何不了他。胜负未分，还是不要往下定论。现在就让我们看看，谁才能笑到最后。萧炎，果然还是敌不过风清儿。是啊。啊风雷烈烈，你不易火，不愧是你的弟子。愤怒之下，毁灭无存。
皇中乃是天妖皇族斗圣先辈所创，一直从远古传承下来，只怕是六星斗宗都难逃。此子怕是只能支撑到这一步了。可惜了，圣相妖皇中必须要血脉之力才能施展，不然我黄泉阁……这剧中的威力竟如此恐怖，凤青儿不会是哪个隐秘大宗的子嗣吧？这个故人之徒好像不行了。这这这这，疯了！爷爷，你。我的斗技，若是我与之对上，只怕连逃命的机会都没有。不过如此。三千雷幻身，可惜只是入微级别罢了。小云，你输了。我不会
树，快来！滚！血晶，什么意思？你敢染指天妖皇族的东西，难怪你能施展出那样的斗技。啊！是指天妖皇族，萧炎敢染指天妖皇族，这太厉害了！是听说这是天妖皇族。身上有我天妖皇族的古皇血晶。比赛输赢乃常事，若因一时胜负而平白无故冤枉人，岂非贻笑众人？你虽是天妖皇族之人，但也不要以为这中州，你们可以横行无忌。先前我从他身上所感应到的，就是我族的古皇血晶。此事若属实，我族必会派出族内执行队出手。天妖皇族，那些霸道的家伙。嗯，凤小姐，我不知道你在说什么。在我看来，只是你太在意一场比试的输赢，才如此冤枉我。如果你觉得我是在冤枉你，那你可敢让我搜寻你的纳戒？虽说我们星陨阁比不上天妖皇族，但也不是能够任人欺凌的。就凭你一己之言就要查人纳戒，老夫不答应，整个星陨阁也不答应。不交出纳戒也行，但我必须按照族内规矩施展一种搜查之术。若是依然没有结果的话，我愿意为此道歉。凤老前辈，此事便让萧炎一人承担吧。嗯，好吧。既然你执意怀疑我染指了你们一族的东西，那么便用你那搜查之术，好好搜查一番吧。没问题吧？嗯。